గుంటూరు జిల్లా కపలేశ్వరపురం మండలం అంగర గ్రామంలోని జడ్పిహెచ్ పాఠశాల ఆవరణలో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు వారి ఆధ్వర్యంలో నిరుపేదలకు ఆశా కార్యకర్తలకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఆలమూరు న్యాయస్థానం జడ్జ్ డాక్టర్ హెచ్ అమర రంగేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు కరోనా వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు భౌతిక దూరం వ్యక్తిగత శుభ్రత ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని జడ్జ్ అమర రంగేశ్వరరావు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో సభికులను కోరారు లాక్ డౌన్ సమయంలో తను ఆరోగ్యాన్ని పలంగా పెట్టి కరోనా వైరస్ నివారణకు అహర్నిసలు శ్రమిస్తున్న ఆశా కార్యకర్తలు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చిరు సత్కారంగా నిత్యావసర సరుకులు అందించడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ రోజు ప్రపంచ దరిద్ర దినోత్సవం అని ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యతగా మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించిన నాడే పర్యావరణ సమతుల్యం కాపాడగలుగుతామన్నారు రామచంద్రపురం సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ అధికారి రాజ గోపాల్ రెడ్డి మండపేట రూరల్ సిఐ మంగదేవి స్థానిక తహసీల్దార్ దుర్గారావు ఎస్ఐ కిషోర్ కుమార్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సునీల్ కుమార్ అంగర ఖండ్రిగ కార్యదర్శులు రత్నకుమార్ నాగార్జున గ్రామ నాయకులు ఉత్సల శ్రీనివాస్ గుంగుమల్ల రాంబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు కొన్ని నిత్యావసర వర్క్ వస్తువులు సరఫరా చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ చాలా మంది కొంచెం వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే పనులకు వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఉన్నారు పనులకు వెళ్ళినా సంపాదించుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంటి ఒక నూట ఇరవై కుటుంబాలని వేళ గుర్తించి వాళ్ళందరికి కూడా నిత్యావసర సరుకుల్ని సరఫరా చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనం రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే కరోనా వ్యాధికి ఇవాళ మన పేపర్లోను టీవీలో చూస్తున్నాం వ్యాక్సిన్ వచ్చింది వ్యాక్సిన్ రాబోతుంది రేపు వస్తుంది మందు వస్తుంది అనేది కాకపోతే ఆ కరోనా నివారించే మందు సరే వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అంతకంటే ముందు ఒక మందు మన చేతిలోనే ఉంది మనం ఆ మందు వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా కరోనాకి కరోనా బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఏంట మందు ఏంట మందు అంటే ఒకటి సామాజిక భౌతిక దూరం అంటే ఎవరైనా వ్యక్తికి మనం మూడు అడుగులు దూరం పాటించండి రెండు పరిశుభ్రంగా ఉండండి ప్రస్తుతానికి ఇదే వ్యాక్సిన్ మనకి ఇదే మనకి కరోనా నుంచి రక్షించేటటువంటి దివ్యమైన ఔషధం కింద భావించాలి ఇట్లా మనం భావించి మనం చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని అదేవిధంగా వ్యక్తులకి మూడు అడుగులు దూరంగా ఉంటే ఇవాళ లాక్డౌన్ నియమాలు శుభ్రంగా పాటిస్తే సాధ్యమైనంత వరకు కరోనా నుంచి మనం దూరంగా జాగ్రత్తలుగా ఉండి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది అన్న విషయాన్ని మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి వీటిని తప్పక పాటిస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇవాళ ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా కూడా ఇంకొక విషయం మనం చెప్పుకోవాలి ఇవాళ కరోనా కానీ సార్స్ కానీ ఇట్లాంటి అనేక జబ్బులు వస్తున్నాయంటే మనం మనం భూమిని సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు భూమికి మనం భారాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాం ఏంటి భారం అంటే చెట్లను విపరీతంగా నరికేస్తున్నాం మనం చెట్లను పెంచండి పచ్చదనాన్ని పెంచండి ఇట్లాంటి పచ్చదనం పెంచితే మనం రేపొద్దున కరోనా లాంటి రక్కసల నుంచి మనం తొందరగా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఎండలు ఎండాకాలంలో కరెక్ట్గా ఉంటే వాటిలో వర్షాకాలంలో కరెక్ట్గా పడతాయి అదేవిధంగా ప్రకృతి సమతుల్యంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అందరూ కూడా దీన్ని పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాం దీనికోసం ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చి ఇవాళ ఎన్ని పనులు ఉన్నా కూడా మొత్తం సబ్ డివిజన్లో ఆల్రెడీ రెండు రెడ్ జోన్లు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా మన డిఎస్పీ గారు అదేవిధంగా మన రూరల్ సిఐ గారు మన ఎంఆర్ఓ గారు ఆలమూరు బార్ ప్రెసిడెంట్ గారు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ మనం ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం అవడానికి చాలామంది దాతలు కూడా ముందుకు వచ్చి మా వంతు సాయం చేస్తామని వచ్చారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆలమూరు మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ తరఫున శుభాభివందనం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎవరికైనా ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మీ కష్టాల్లో ఇట్లాంటి సందర్భంలో కష్టాల్లోని ఆదుకోవడానికి మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సిద్ధంగా ఉంటుంది మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా అంటే వైద్యం అందడంలో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మీరు మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థని మా కార్యకర్తలు ఉంటారు వాళ్ళని మీరు ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి న్యాయ కార్యకర్తలను సంప్రదిస్తే కనుక మీ సమస్యలకి అంటే ఇబ్బందులు పడకుండా మీరు దీని నుంచి బయటపడే విధంగా వాళ్ళు కూడా సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి మీకు తక్షణం అట్లాంటి సేవలు ఏమైనా ఉంటే అందేదానికి ఇటువైపు నుంచి కూడా ప్రయత్నిస్తాను తెలియజేసుకుంటూ మాకు అవకాశం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు ముందుగా ఈ రోజున అంతర్జాతీయ దరిత్రి దినోత్సవం అంటే భూమి దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం కరోనా మహమ్మారి వలన అందరూ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ అమెరికా నుంచి మన ఆంధ్రాలో చిన్న ఊరు వరకు కూడా 
ప్రతి గ్రామంలోనూ పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి తోటి కనబడినటువంటి ఈ శత్రువుతో మన అందరం ఇవాళ పోరాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కరోనా మీద పోరాటానికి చాలా మంది కూడా ఇవాళ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇంట్లోనే ఉండిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది చాలా మంది పనులకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి సంపాదించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా ఇవాళ హైకోర్టు వారు అలాగే ఈ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ సలహాల మేరకు వాళ్ళ సూచనల మేరకు ఇవాళ అందరికి కూడా నిత్యావసర వస్తువుల్ని ఇక్కడ మన అంగర పోలీసు వారు అదేవిధంగా మన రామచంద్రాపురం డిఎస్పీ గారు మన ఆలమూరు సిఐ గారు వీళ్ళందరూ సౌజన్యంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అందరికి కూడా ఈ రోజున ఇవాళ ముఖ్యంగా పగలనక రాత్రి అనక కష్టపడి మన ఇళ్ళు పరిసరాలు అన్ని శుభ్రంగా ఉంచడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి పారిశుధ్య కార్మికులు ఉన్నారు అలాగే ఈవేళ వాళ్ళకి కరోనా వైరస్ వలన ఇబ్బందులు వస్తాయి అని తెలిసినా కూడా ఎవరి ఇంట్లో ఈ కరోనా అందరూ ఇలా తీసుకున్నవారు ఇలాగ వచ్చి టైట్ గా కూర్చోండి మీ గురించి జడ్జి గారు మాట్లాడతారు రెండు మాటలు ఒక్కై నిమిషాలు అంతే కార్యక్రమం అందంగా జరిగినా కదా మీరు అందరూ సహకరించారు చక్కగా జరుగుతుంది ఒక్కై ఆల్మూర్ బార్ ప్రెసిడెంట్ గారు సునీల్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం గ్రామ పంచాయతీ అంగ్రవారు మరి ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద మహానగరాల నుంచి చిలుకు గ్రామం వరకు కరోనా మహమ్మారి అనేది అందరినీ కూడా బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం ఈవేళ కరోనా రక్షస్ నుంచి అందరం కూడా ఈవేళ కనబడిన శత్రువుతో పోరాటం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనందరం ఈవేళ చాలా చూస్తూ ఉన్నాం పేపర్లోనూ టీవీలోనూ దీని మీద చాలా మంది పరిశోధకులు సైంటిస్టులు అందరూ కూడా దీన్ని మందు కనుక్కోవడానికి పెద్ద పెద్ద పరిశోధనలు చేస్తున్నారు కానీ ఆ మందు వచ్చే లోపు మన చేతిలోనే ఒక మందు ఉంది ఆ మందు గురించి అందరూ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఆ మందు మనం జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని పాటిస్తే కనుక ఆ మందును వాడితే కనుక ఇవాళ కరోనా మహమ్మారి నుంచి మనం భయపడవచ్చు దీనికి ఏంటంటే మందులో ఉన్నటువంటి రెండు అంశాలు ఒకటి భౌతిక దూరం ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి మూడు అడుగులు దూరం పాటించండి అదేవిధంగా పరిశుభ్రంగా ఉండండి రెండో రూల్ ఈ రెండు రూల్స్ పాటిస్తే ఈ రెండు మందులు వేసుకుంటే కనుక మనం సాధ్యమైనంత వరకు నూటికి తొంభై శాతం మనం ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి దూరంగా మనం వాటి బారిన పడకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నింటిని కూడా అందరూ పాటించాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇవాళ కరోనా వల్ల చాలామంది పనులకు వెళ్ళలేక ఇవాళ లాక్డౌన్ వల్ల సంపాదన లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు పరిస్థితి ఉంది అందుకని ఈవేళ హైకోర్టు వారు అదేవిధంగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి వారు చేసిన సూచనల మేరకు మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ అంగ్ర గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక నూట ఇరవై నిరుపేద కుటుంబాలకి నిత్యావసర సరుకులు మేము ఇవాళ అందజేయడం జరిగింది అదే సందర్భంలో మనందరం కూడా ఇవాళ బాగున్నాము అంటే సుఖంగా ఉన్నామంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి పారిశుధ్య కార్మికులు వాళ్ళ సేవలను మనం బాగా గుర్తించుకోవాలి వాళ్ళందరూ ఇంత ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా పగలనక రాత్రి అని కూడా శానిటేషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అదేవిధంగా ఇవాళ ఈ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుందని తెలిసినా కూడా చాలా మొక్కమైన దీక్షతో ధైర్యంతో ఇవాళ ఆశా వర్కర్స్ కానీ నర్సులు కానీ డాక్టర్లు కానీ అదేవిధంగా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ కానీ ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని మనం ఏం చేసినా కూడా తక్కువే కాకపోతే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో చిరు సత్కారం కింద ఇవాళ అంగన్వాడీ వర్కర్స్కి ఆశా వర్కర్స్ కూడా అదేవిధంగా పారిశుధ్య కార్మికులు కూడా కొన్ని నిత్యావసర సరుకులు మనము ఈరోజు పంచిపెట్టడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరగడానికి కృషి చేసినటువంటి మన రామచంద్రాపురం డిఎస్పీ గారు అదేవిధంగా మన 
मंडपेट रूरल सीए गार अदे विधा अंगर ग्राम एम आर गार विधा इकड़ना दातल कार्यक्रम दिग्विजय से हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद